watazamaji wa Channel 10 karibuni tena katika kipindi kipendacho cha mimi na Tanzania na leo mimi na Tanzania ina nguruma katika jiji la Dar es Salaam eneo maarufu sana mtazamaji kama ukiwa Dar es Salaam basi barabara hii itakuwa nadra sana kama hutaweza kuipita itakuwa ni vigumu kama hutapanda ukipanda teksi kuja mjini tukiongelea mji wa Dar es Salaam tukiongelea mahali ilipo ikulu basi sio mbali kutoka hapa unaona barabara hii iko bize sana tukisema magari mtembea kwa miguu sio sana lakini wa magari ni kila baada ya sekunde mbili hadi tano gari ya magari yanapishana hapa ni eneo ambalo tumemkuta mama huyu anaitwa Sada ambaye ana watoto watano na kikubwa zaidi ni mjamzito sasa hivi lakini kwa nini yuko hapa amekuwa hapo kwa muda gani historia yake ni nini ni mwanamke mwenzetu ni mama yetu ni dada yetu mtanzania mwenzetu watoto hawa wa kwetu wa kwako Wapenzi watazamaji hapa tulipo ni katika viwanja vya Jimkana ambapo wanasema mchezo mkubwa wa gofu unachezwa hapa. Kwa hiyo barabara hii ndio inayotenga viwanja viwili vya Jimkana upande wangu wa kulia na upande wangu wa kushoto ndio Jimkana ilipo. Na kama ukienda mbele kidogo kushoto kwako mmoja moja kwa moja ni bahari ya Hindi. Kwa hiyo ndio eneo hili tulipo hapa Dar es Salaam. Mpenzi mtazamaji nisikupotezee uhondo. Ni mtambulishe kwa kosada atuambie atupe historia yake, jina lake kamili na historia yake bisada. Asante sana kwa kukubali kuwa nasi na pole sana kwa kulea. Na vile vile nikupe hongera ya kuwa tena mjamzito kama tulivyosikia. Ah uh, uh, sana. Sasa basi. Ebu wa Tanzania wangependa kujua historia yako. Umetokea wapi hadi ukafikia hapa leo hii? Asante na shukuru kupata fursa hii kwa mara nyingine. Labda ninaweza sasa nikasema cubic au triple kwa sababu na sasa leo nipo na channel 10 yote ni mapenzi ya Mungu kwa sababu kwenye tatizo lolote na ukiona kama binadamu anakukaribia lazima lipo kama sio zuri basi baya na yote ni matukio katika ubinadamu kwa kweli nipo hapa na familia yangu kama unavyoniona na watazamaji wote tutakao bahatika kuniona nina matatizo katika historia fupi tu nikitoa maisha yangu nilikuwa mwalimu nimezaliwa mkoani Kigoma na kupata elimu yangu ya elimu kasulu TTC ne kaenda national service na nikaanza first appointment mjini Dar es Salaam Hananasi for primary school baada ya hapo nikawa sinza miogoni na mzimuni primary school ilikuwa ni shule yangu ya mwisho ninasema shule yangu ya mwisho kwa sababu nikiwa primary school mzimuni mama yangu alifariki nikaenda Kigoma kwenye msiba wa mama yangu kwa bahati mbaya ruhusa niliyopewa nikawa nimezidisha nikachelewa kurudi niliporudi wakanipa punishment na kunisimamisha kazi kwa nusu mshahara baada ya kunisimamisha kazi kwa nusu mshahara kwa miaka mitatu ikaonekana kwamba nina makosa bado umeona hata kamati ya nidhamu haikuweza kuketi wala nini nikapewa barua kwamba nimefukuzwa kazi i mean nimestaafishwa yani na be response kupata half staffing yangu umeona nilihangaika huko na kule lakini kwa sababu sikuwa na sponsor sikuweza kufanikiwa kupata right yangu kwa sababu nilihangaika nikafika mpaka sukari house na hivyo fika sukari house wakaniambia kwamba nilikuwa sijaingizwa kwenye PSPF kwa hiyo pesa waliokata wao ni kwa muda wa mwaka mmoja kitu ambacho ilikuwa ni laki moja na tisa. wao walifanikiwa kufanya hivyo wakatoa ile hundi mpaka manispa na ofisa aliyenipatia ile hundi ilikuwa iko closed lakini ilikuwa laki moja kumi na tisa ndo niliyopewa sidhani kama ni kweli kufundisha miaka kumi na nane nimefundisha miaka kumi na nane kama kweli kumi na tisa elfu laki moja ndo itakuwa ni right yangu ya half staffing yangu sidhani kitu ambacho mpaka sasa sijapata haki yangu kwa sababu niliambiwa na bi response kulipwa na TSCC ambayo kwa sasa walimu wa sasa wanaita TSD. Sasa hali inayoendelea kwamba nikitaka kufupisha baada ya kukosa kazi ya walimu nilianza kuangaika na maisha kwa sababu nilikuwa naishi na mwanaume ambaye niliza naye watoto wawili, huyo mwanaume pia naye aliniacha akachukua watoto wake akaenda kuoa mwanamke mwingine. Baada ya kuwa nimekosa kazi, nimekosa mwanaume, sina mahali pa kuishi nilianza kuangaika na nikiwa peke yangu. Sasa kama kawaida ya maisha nilikutana na mwanaume ambaye kwa kweli alinipenda tukapendana siwezi kusema alinigiribu kwa bahati nzuri au mbaya nikawa nimebeba mimba ya Aika ambaye nimemuita Aika kwa sababu yule kijana alikuwa ni mchaga sasa yule kijana baada ya kumwambia kwamba ni mjamzito kwa kweli aliniruka akaniambia atasubiri mtoto baada ya kutoka mtoto akasema kwa kweli mtoto sio wangu ila ninakusaidia kwa sababu ulikuwa mpenzi wangu kwa hiyo in short ni kwamba alinipa matumizi mpaka Diana alifika miezi saba. baada ya hapo sijamuona tena ule kijana niliendelea kumfuata na aliendelea kukataa nikamwambia tukapime blood alikataa oh nikiwa na Aika nikapata kijana mmoja ambaye yeye alikuwa ni chotara wa Kigiriki upande ni mkikuyu yani mama yake ni Mgiriki baba yake ni mkikuyu yule kijana alini question na nini akasema ndio mimi pia ninaishi Kenya huko na hivi na hivi nikawa nakwenda kwake 
nilivobeba mimba ya Maiko nilikuwa na Aika pia yule kijana alisaidia kulea Aika time been Maiko akiwa na miezi mitatu aliniaga na kwenda Cyprus Europe kwa babake alivyokwenda kule yule kijana hakurudi nilipojaribu kuchati na mamake mamake alinipa some amount to kidogo akaniambia kwamba ni mlevi mtoto kwa sababu mara nyingi inapotokea matatizo mwanamke ndio huwa na keep na familia kwa hiyo naomba ule mtoto wako kwa sababu mimi mwenyewe mwanangu nilimsa katika mtindo kama wako hivyo hivyo mimi mwenyewe nilikuwa mwanamke wa viwanja aliniambia ule mama hivyo <laughs> nikawa nimebatika kupata na mwingine ambaye ndio baba yake na junior na god listen huyu baba nimesanea watoto wawili na huyu baba alikubali kuwahudumia Aika na Michael lakini kwa bahati mbaya pia nikiwa nina huyu god listen akiwa na um, kitu kama miezi mitatu yule kijana aliniaga nenda zake siju ya rare kupeleka pronsi na nina nini hakurudi yani jinsi nilivyo na bahati mbaya ambaye huyu hapa ndio junior junior huyu hapa watatu ni junior na god listen ambao baba yao ni mmoja hawa wawili nafikiri wala si sahau ni ukweli kwa sababu hata East Africa nilijeleza hivyo hata kwenye gazeti nilisema ni hivyo na ni ukweli ni hivyo kwa sababu anayejua baba alisi wa mtoto anakuwa ni mama umeona Nimekwenda hivyo pamoja kuwa watu wengine wananiona ni mpumbavu sana kwa sababu huwezi kuwa na maisha magumu kuendelea kusa. Lakini kimsingi katika maisha unaangaika sana binadamu, unafanya hili unafanya lile. Ukishaona mambo yanakuwa pia ni magumu, kama unapata pia mtu akikuita sweet hani pia ni position ya maisha kama una refresh. Umeona? <laughs> Sasa nikifika hapa sina hapa kukaa nafikia hotelini. Labda naweza kujibu swali watu wengi wamekuwa kijiuliza sana maeneo haya jimkana kwa nini imeazoea? Nimekuwa very family eh. Yeah, hapa kama nyumbani kwako. Yeah. Hmm? Hii ni kwa sababu headquarter chama cha walimu ilikuwa hapa jirani la Jimkana, ni pale chini tu kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nikija pale kumfuata labda katibu mkuu, unaona? Naambiwa labda yuko kwenye kikao nchi baada ya saa moja au masaa mawili. Ninakosa sehemu ya kupumzika, unaona? Wananiambia pita pita hivi kuna vimvuli nini tembea tembea kuna beach. Kwa hiyo sasa nikawa nikija hivi na tembea tembea nakuta beach au wakati mwingine nakuta vimvuli uko chini ya mti na chati na watoto. Umeona? Sasa watu wamekuwa wakiweka challenges kwamba mimi ninakuja huku ninajiuza kwa vijana hawa wa mitaani. Kweli? Uh, ndio maana nimefurahi kupata hii nafasi kwamba ninakana au sio kama nilivyokuambia mwalimu ni kiongozi mwalimu ni kila kitu mimi ninaongea kulingana na fani yangu kwamba kama mwalimu chochote kile utakachokifanya unaonekana kwamba ni mfano mbaya kwa sababu mtoto wa nyoka ni nyoka mimi mwenyewe naona uchungu mama yangu mimi amenilea baba alimwacha lakini sisi wote tulikuwaepo mama alitulea hakujali kwa nini baba kamwacha sasa kwa nini na mimi ni watupe hawa eti kwa sababu baba yao kaniacha lakini pamoja na kwamba nina hali ngumu ninakuwa na faraja kuwa nao pamoja kwa sababu ni zawadi nilioipata katika huko nilikoangaika. <laughs> Hebu tuambie huyu wa mwisho huyu hapa anaitwa nani huyu? anaitwa Good Luck. Good Luck huyu mpataje huyu? Huyu ni babake ni tofauti na kina wengine. Huyu yeah. pia naye ana baba yake, baba yake ni mkongomani. Huyu uh-huh. huyu sasa tuongelee wakati wa kujifungua unakuwa unaenda kliniki kama hivi. Uh-huh. Wakati wa kujifungua mara nyingi I mean, wakati nikiwa mjamzito kama hivi huwa naenda kliniki na msa nyingine ninaweza nikaanzia Kenya au nikawa niko Arusha au Tanga na nikija hapa ninaweza kwenda pale Magomeni au Amana au nikaenda Palestina hospitali unaona lakini bahati mbaya huwa inanitokea wakati ule sasa ninapotaka kujifungua yani matatizo yanakuwa yakizidi labda nakuwa na pesa ni kidogo Umeona? Alafu nipo na watoto. Sasa watoto wanahitaji kula. Ile pesa naitumia na kujikuta kwa sasa ninapata uchungu sina pesa hata kwenda hospitali. Uh, good luck ulijifungulia hospitali gani huyo hapa? Hapana, good luck nilizalia chini ya mti. Chini ya mti? Ya yeah, mwa bahari. Hapo yeah. ni hapa hapa. Ni hapa hapa sio mbali. Ambayo naona hii shui sana ili sound sana kwa Joyce Kilia kwa sababu ndio wakati ule wenyewe waliweza kunibabatiza na kuniona. Eh na niliongea ukweli kwa sababu nilikuwa na matatizo nikaja huko asubuhi umeona yani sikio sikio na ile accommodation kule hotelini hasa nilipopata uchungu nilikuwa sikio Jumapili saa tatu asubuhi kiasi kwamba nilimtuma Diana kusimamisha magari lakini sikio vile walimuona ni mtoto yani kila aliyesimamishwa na nini hakuweza kusimama aliniokoa ni Musa Madafu baada ya kukuta tena nimeisha jifungua maana tayari nimeshachoka na nini ndio akakimbia kwenda jirani ya FAO office jirani ya Ocean Road hospitali akakuta wale wafanyakazi wa FAO na mama mmoja alikuwa na gari wale ndio wakanipeleka hospitali Um, nimekuwa na mfululizo sana wa kuzaa peke yangu ni kutokana na jinsi ninavyoangaika. Sasa wat, baba wa watoto wote kuna hata mzazi mmoja ambaye anakusaidia. Ana Actually baba hao watoto kama nilivyojeleza hakuna anayenisaidia. Baba wa watoto anayepatikana yani kama hata nikimtafuta naweza nikampata ni baba yake na Aika. 
ambaye huyu kijana naye kwa sababu alimkataa siwezi kumuita ni babake mimi sijui anaendelea kufikiria nini kwa sababu alimkataa mwanaume mwingine anaweza kakufuata tu kwa matamanifu kwamba labda kwa wakati huu amependa fanya kitu fulani na wewe ila sasa imekuwa ni bahati mbaya mimi majira analikataa hawezi kuamini kwamba hawa watoto wote siku za kwa hiari yangu ulikuwa unatumia uh, yes. vidonge au ulikuwa unatumia kinga usipate ujauzito ndio ndio lakini ikatokea kwamba tu ina unapata ndio inatokea ninapata nishachoma sindano nikapata miba nilipoona kwamba hali inakuwa mbaya kwenda hospitali nikamwambia daktari mbona ninaumwa hivi na hivi nikapimwa kupima mkojo mama mbona una mimba ya mwezi mmoja na nusu nikasema daktari ha mbona ni hivi na hivi oh. Ulikuwa usahau kweli saada siku nyingine umezi. Sisahau. Sisahau unajua kwa nini nasema sisahau? Mimi mwenyewe ninajiogopa na ninajiuliza maswali mengi. Kwa sababu kama kusoma nimesoma, nimesoma biology ninajua topic ya reproduction. Kwa hiyo kiasi kwamba yani hata kama nikitumia ile cycle, umeona unakuta kwamba na conceive. Sasa hebu tuzungumzie swala la, la mtoto. Niseme tena ongera sana kwa kuwa mjamzito. Una ujamzito wa ujauzito wa muda gani sasa hivi? Eh kwa kweli nimechoka ni mkubwa. Sema kwa sababu na matatizo alafu pia namshukuru sana Mungu ananipenda. Haionekani? Haionekana eh? ficha. Ana ficha. <laughs> <laughs> Mara nyingi huwa ana ficha na ndio maana wengi huwa waamini kama kweli watoto wako. Bado wanauliza. Sioni. Yeah, it's a big pregnancy yeah, this one. Yeah, yeah. Na mimba kubwa tu tena sana. Hapo unaweza ukashangaa hata ukiondoka hapo kaambiwa sada alizaa usiku. Lakini una, 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 we unajua sasa hivi una, una mimba sababu unaenda hospitali gani labda kuangalia ujauzito? Yeah. Kusema na ukweli yani hapa mpaka dakika hii Dar es Salaam isijende hospitali yote mpaka sasa hivi. Yaani hamna kliniki hamna nini. Kwa hiyo hata hii miezi uliyonayo hai haujui kama ni yenyewe. Mimi najua, mimi najua lakini hospitali sijaenda. Unajua kwa nini? Yaani nakuwa busy sana na hawa watoto kiasi kwamba hata sengene najifikiria. <laughs> kwa sababu sasa nikienda hospitali watoto nitaweka api. Mm. Eh? Yaani kila wakati niko nao sina hata sehemu ya kwenda kwa kwa paki kwamba hebu ngoja niende hospitali. Sasa swala swala unaona, labda kidogo samahani unaona hata huyu good luck nimeenda kliniki nilikuwa na mimba miezi saba na nusu baada ya kuogopa nikaona sasa ah nitaenda hospitali gani utakata kunipokea umeona ndio nikaenda pale mnazi mmoja nikaenda nao wote sasa kufika pale pia watu wakaanza hey, jamani watoto wote ni wake eh hey, jamani sasa na watoto eh hey, lakini nikafunga masikio nikapata ile kadi umeona kwa hiyo baada ya kutoka pale sikurudi tena mara ya pili ni kwenda kuzaa mwimbili kwa hiyo mwimbili wakaambia mama una kadi ya kliniki na nini na nini nikamwambia eh hey, kadi hii hapa sasa bora nenda kliniki mara moja ngasema jamani sasa nimeshazaa maana na eh inakuwa ndio hivyo ni kwa kweli lakini kama akijitokeza mtu au of, uh, hospitali au au au, au asasi yoyote kutaka kukusaidia na labda msaada wao wakaelekeza katika kukusaidia uweze kujifungua salama na vile vile labda kufunga kizazi huko tayari mm-hmm. asa swala la kufunga kizazi mimi nadhani alipo ingebidi ni kukitoa kabisa mm-hmm. maana ninaogopa sasa labda naweza kikafungwa ukaambiwa kilifunguka kwa bahati mbaya nilichoma sindano ukabeba mimba nilifunga lupu ikafyatuka nilikunywa kidonge asubuhi nikasahau jioni nikabeba mimba umeona nilikatwa mirija wakadai kwamba mirija ikiota ikikutana tu tena una conceive nasema what is this sasa basi ngoja nianze kutafuta tradition umeona nikakutana mama mmoja wa kimasai akanambia hii dawa ni ya miaka mitatu wala hakuna tatizo mama yoyo unafanya hivi unafanya hivi sasa nishangaa kwamba nilipokwenda nyumbani sasa kama kawaida ya binadamu ni kwamba tulicheleza katika ile kudanganyana umeona lakini nikamwamini kama unavyosema kumuona kwamba ni kijana mtana shati ana afya na nina nini au sio nikasema mm, lakini hii kitu ina protocol zake kwamba hapa nikitereza kidogo naweza kupata lakini nikitereza hivi sipati lakini nikamwambia hapana hebu vaa kwa hiyo yeye alinishinda akili akatoboa umeona asa alipotoboa kule haiwezekani ile kitu inaingia ndo nzima ya maji alafu ije itoboke huko kwangu inakuwaje <laughs> sasa nilimwambia actually akukataa alikubali akanipa pesa akanambia niende nikafanya abortion na alinipa lakini mimi sikutoa ya ile pesa kwa sababu nina watoto na nina shida zangu zingine nilitumia sasa kuna wizara kuna asasi tuongelee kwanza wizara ya, ya afya wizara ya wanawake hizi ni wizara muhimu sana hii barabara kama tunavyoiona inapitisha magari kila baada ya sekunde mbili tatu hmm? kweli hamna mtu kwenye wizara au wizara ya afya tuongelee wizara ya wanawake watoto maendeleo ya jamii ambao wameweza kuona swala kama lako na walijaribu kufanya chochote labda wa Tanzania wangependa kujua nafikiri unavyosema jamii labda tuseme social welfare ni kwamba unaongelea kuhusu ustawi wa jamii. Kuhusu ustawi wa jamii nilishafika huko. Ustawi wa jamii kwa mara ya kwanza walinisaidiaga kunipa nauli na kuniambia nirudi nyumbani. 
Lakini sasa mimi kwa sababu ni mtu mzima na tayari nilikwishaanza maisha yangu katika mji huo. Nilishatoka mikononi mwa wazazi, umeona? Ilikuwa ni kama wamebeba mzigo kwenda kuutupa kwetu. Kwa hiyo mimi nikienda kuonekana ni mzigo kwenye familia kwa sababu bora kama nikikuwa peke yangu lakini pia nina watoto nikarudi mara ya kwanza mara ya pili waliniambia kwamba wenyewe wachukue hawa watoto wakishachukua watoto wanipe at least pesa mtaji wa kuuza ndizi umeona mimi kwa kweli nikasema hapana mimi naona kama mtakuwa mmenionea nyie kama serikali mna uwezo mkubwa sana wa kunisaidia mimi nikalea watoto wangu which i need is to be together with them i need to take them as a mama land as a teacher yeah because i teach other kids huh? why don't i uh, look at organization of my kids i feel very bad so please forgive me niliwambia hivyo lakini walisema kama uwezi kutupatia hawa watoto basi na sisi hatuna msaada wote kukusaidia Niliwaambia usitae wa jamii eh na wengine wanafahamu kabisa kwamba nilikuwa mwalimu nikasema oh come on from a teacher until to be a small retired rider carrying banana at the road like this why you decide lakini, to do this uh, lakini sada shida ni, ni ndizi au ni mtaji ulikuwa mdogo maki biashara ni biashara sio we going and then we back ah nilisema hivyo kwanza nikisikitika kuonyesha kwamba kwamba shida haina adabu mimi ni msomi kama wao au sio eh na niliwaonyesha kwamba kazi aliyoifanya wazazi wangu kwa nini wenyewe i pull down wazazi wangu wali prepare nisije kuangaika so me too i need to prepare my kids unaona na kama nimetereza kuinuliwa kwa nini nisinuliwe eh wao kama wao kaniunua mimi wakaonyesha umuhimu wa mtu kama kweli alisoma na mtu asiyesoma i'm a woman i can do anything i, I can cook even a buns au sio so where can i cook this buns nikawaomba kwamba mimi basi nisaidieni shelter kwamba nikipata mahala pa kuishi na hiyo 1000 mlio isema ni bebe ndizi lakini watoto wangu wabaki wapi wabaki nyumbani hivi au wanauza ndizi barabarani wanatembea na familia eh kwamba eti sasa nimebeba kapula ndizi ndizi au sio maana hata Nigeria tunaonaga buy orange eat orange but you alone with that business nikawaomba hivyo umeona sasa watu walikuja wakasema eti oh mama kwa nini uliongea hivyo eh kwa nini ulisema we huwezi kuuza ndizi hii ni nakwambia host ni live watu walinifuata oh naambia madam sikiliza mimi nilikuwa na differentiate eh yeah au sio kwanza na tofautisha hata kama ni wewe mama leo wewe umemsomesha mtoto wako kwa bahati mbaya amepata matatizo lakini unajua kwamba mwanao alisoma ninaamini utahangaika sema labda mimi nilie tena kwa sababu mama yangu kwamba ameshaondoka nasikia lakini mama yangu alikuwa mtu mkubwa sana alianza kwenye ualimu akawa sijui ni semeni akawa diwani mama yangu alikuwa na uwezo watoto wangu asije atilika hivi sana ngoja nini kidogo baada ya hapo kwa nini wanachukua wanachukua difference zangu badala ya kuangalia watoto they look after me they don't look these kids huh? they said ah oh, she we are god eh kwamba anavaa vizuri amependeza hata wanaume wanaofuata na mdanganya si nini anapendeza sasa kwa sababu nina shida nisioge kwa sababu nina shida nisivae eh kwa sababu na ninaumizwa sana na wanawake wenzangu eh ninaumizwa sana kwa sababu wanachukua nafasi ya kusimamisha magari na kumtukana kwamba sasa kama ni hivyo kwa nini una sasa sisi wenyewe tuna uwezo wa tuzai achana na mambo ya wanaume akishaongea kashfa kama hizo anachukua shilingi 5000 anaita mtoto Diana au wewe nani jina lako mtoto mzuri Michael au wewe sijui nani chukua imama atanunulia chakula so for this given 5000 today they eat what about tomorrow ha? sasa mimi kama mwanamke mwenye akili timamu watoto wangu wanaweza kukasubiri wajana anakuja mtu ananipa majaribu eh madam i need you Eh, there is a this 50 there is a this 100 if you are you you will take it or not kuna shule yote ya kufanya hauna kitu chochote kwa kida mama amekuwa akinipata mwingine anakuambia kwamba mimi nina center kulea watoto au sio labda nikikuchukua wewe na hao watoto wako kwa sababu wewe ni mwalimu unaweza ukaka pale ukalea wana ukalea na wale watoto walio hapo pale alafu tutakukadiria tukupe mshahara shilingi ngapi mama utakubali ninakubali wana make a promise lakini hawarudi Unajua kwa hizi jile hizi shida watu wanadhani kwamba mimi nimekuwa crazy. I'm not a crazy by the way. You see problem not organized. Mtu anasema kwamba mimi mama nikimchukua huyo Michael na Diana utakubali? Anapaki gari yake. Mimi nataka niwachukue hao. Nikaishi nao. Ninawapa condition nitakubali. Lakini naomba nijue unaishi wapi. Na pindi utakapowachukua ninaomba watoto hawa usiende ukawaweke tu. Bogas, ninapenda watoto wangu waende shuleni. Mbona wewe unashinda fukweli? 
Mbona uko chini ya miti kama shetani? Hakuna chochote. Sijui nini. Yaani hii ndio kauli yao. Umeona? Mimi naambia pana ni kweli ninashinda ufukweni, ni kweli ninaka chini ya mti. Lakini I have a chance even in 20 minutes huh, to teach my kids. I do see this in the book. Huh? Nina nafasi nafundisha watoto wangu hapa walipo kwamba wajue kusoma, wajue kuandika. Na ni kwa nini nilidecide namna hii? Kama mama, kama mwalimu, kama binadamu mwingine yote. Nilifikiria nikasema kwamba inawezekana nikaendelea katika hizi shida kwa sababu bahati mbaya ninayo tayari. Lakini at least wajue kusoma na kuandika. Eh? Isifikie stage aika kama aika anapata hata mchumba na muandikia barua anashindwa kuisoma anaenda kumuomba rafiki amsome. Ina maana hakuna watu waliojitokeza hata kuwapeleka shule hata watokee hapa waende darasani warudi kwa mama yao. Hakuna. <laughs> kwa kweli hakuna. Wa 